शेतकरी बंधुनो नमस्कार आजच्या कृषी दर्शन कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत मंडळी आपल्या आहाराचा महत्वाचा घटक म्हणजे भाजीपाला या भाजीपाल्यामध्ये सुद्धा शेंगवर्गीय भाज्या ज्या असतात त्यामध्ये प्रथिनांचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात असतं आणि या भाजीपाल्याचा आपल्या आहारात समावेश केला तर अर्थातच पोषणाच्या अनेक समस्या संपवू शकतात पण या भाजीपाल्याची शेंगवर्गीय भाजीपाल्याची लागवड जिथे केलेली आहे अशा क्षेत्राचं प्रमाण मात्र अगदीच नगण्य आहे हे प्रमाण वाढलं पाहिजे कारण या लागवडीमुळे शेतकऱ्यांना सुद्धा खूप चांगला आर्थिक फायदा होऊ शकतो या तंत्राबद्दलच शेंगवर्गीय भाजीपाल्याच्या लागवड तंत्राबद्दल आज आपण सविस्तर माहिती करून घेणार आहोत आणि त्यासाठीच आपण कार्यक्रमात आमंत्रित केलेला आहे कसबे डिग्रज जिल्हा सांगली इथल्या कृषी तंत्र विद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर बी टी पाटील यांना सर नमस्कार कार्यक्रमात आपलं मनपूर्वक स्वागत सर सर्वप्रथम सांगा की शेंगवर्गीय भाज्या कोणत्या असतात याबद्दल आपल्या शेतकऱ्यांना थोडीशी आठवण करून देऊया शेंगवर्गीय भाजीपाला पिकामध्ये प्रामुख्याने वाटाणा गवार वाल घेवडा शेवगा इत्यादी विविध भाजीपाला पिकांची लागवड शेंगवर्गीय भाजीपाला पिका म्हणून आपण करतो निश्चित निश्चित आता यामध्ये हे जे शेंगवर्गीय भाजीपाला लागवडीचं तंत्र आपण ज्याबद्दल बोलतो आहोत तर त्यासाठी नेमकं हवामान किंवा जमिनीची कशी आवश्यकता असते निश्चितपणे कोणत्याही भाजीपाला पिकाची लागवड करताना जमिनीची निवड हा एक महत्वाचा घटक आहे बरोबर आणि जमीन निवड करत असताना की ती उत्तम निचऱ्याची असली पाहिजे त्यामध्ये पाणी साचता कामा नये दुसरी गोष्ट की जमिनीचा सामूह हा सर्वसाधारणपणे सहा ते सात असला पाहिजे त्यानंतर क्षारयुक्त किंवा आम्लधर्मी जमिनी ह्या लागवडीसाठी निवडू नयेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं गोष्ट म्हणजे की या पे वेल शेंगवर्गीय भाजीपाला पिकाच्या लागवडीसाठी की सेंद्रिय कर्ब भरपूर असणाऱ्या जमिनी किंवा ज्याला आपण सुपीक जमिनी म्हणतो अशा प्रकारच्या जमिनी ह्या पिकाच्या लागवडीसाठी निवडल्या पाहिजे निश्चित दुसरं महत्त्वाचा प्रश्न असा होता की हवामान कशा प्रकारचं लागतं तर हे सर्वसाधारणपणे ह्या सर्व भाजीपाला पिकांच्या लागवडीसाठी जे थंड प्रकारचं हवामान मानवतं आणि थंड प्रकारच्या हवामानामध्ये या पिकांची उत्तम वाढ होते म्हणजे सर्वसाधारणपणे पंधरा ते पंचवीस डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या पिकांना उत्तम मानवतं परंतु जर तापमानामध्ये वाढ झाली तरी सुद्धा पिकाच्या वाढीवरती पर दुष्परिणाम दिसतात आणि तापमान बऱ्याच वेळा जर चार किंवा तीन डिग्री सेन्शियसपेक्षा जर खाली आलं तरी सुद्धा पिकाच्या वाढीवरती परिणाम होतात किंवा बऱ्याचशा रोग आणि किडीचा प्रादुर्भाव जाणवतो म्हणून सर्वसाधारणपणे पंधरा ते पंचवीस डिग्री तापमान या पिकांच्या वाढीसाठी पोषक असतं निश्चित म्हणजे काही विशिष्ट हंगामामध्येच आपण ही शेंगवर्गीय भाजीपाला पिकं घेऊ शकतो हो मुख्य करून आपण रब्बी हंगामध्ये घेऊ शकतो काही त्यातली पिकं जी आहेत ती उन्हाळ्या हंगामध्ये किंवा खरीप हंगामध्ये अशा तीन हंगामध्ये सुद्धा आपण काही पिकं घेऊ शकतो निश्चित आता यामध्ये जर आपल्या महाराष्ट्राच्या एकूणच हवामानाचा विचार केला तर कोणत्या प्रदेशाचा जर प्रदेश निहाय जर विचार केला तर कोणत्या प्रदेशामध्ये याची लागवड जास्त फायदेशीर ठरू शकेल जिथं थंड वातावरण आहे त्याच त्या ठिकाणी आपण वाटण्यासारखं घेवड्यासारखी पिकं आपण घेऊ शकतो किंवा ज्या ठिकाणी समशीतोष्ण प्रकारचं वातावरण आहे त्या ठिकाणी आपण गवार किंवा शेवगा या पिकाची लागवड करू शकतो किंवा वाल जो आहे या वाल पिकाची सुद्धा आपण लागवड करू शकतो त्यानुसार हे जे महाराष्ट्रामध्ये सर्व ठिकाणी आपण या पिकाची लागवड करू शकतो परंतु थंड हवामानामध्ये वाटाणा पीक उत्तम येतं शेंगवर्गीय भाजीपाल्याची मागणी साधारण कितपत आहे किंवा त्याला कितपत वाव आहे लागवड केल्यानंतर उत्पादन आल्यानंतर बाजारपेठ त्याच्यासाठी उपलब्ध आहे का जर बाजारपेठेचा विचार जर केला तर या पिकांना मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठ आहे मग वाटाणा आहे गवारीला चांगला मार्केट आहे शेवग्या शेंगण आहे जर आपण बऱ्याच वेळा पाहिलं तर वाटाणा सुरुवातीच्या काळामध्ये आत्ता जर पाहिला तर शंभर रुपये किलो आहे किंवा जर गवार जर शंभर ते दीडशे रुपये किलो आहे किंवा शेवगा सुद्धा बऱ्याच वेळा तो शंभर ते दीडशे रुपये किलो प्रमाणे जातो म्हणजे याच्या लागवडीला वाव आहे परंतु हे करत असताना आपण कोणत्या मार्केटमध्ये त्या भाजीपाला पिकाला मागणी आहे याचा विचार करून आपण ते मार्केटिंग निवडलं पाहिजे नाहीतर स्थानिक बाजारपेठेमध्ये जर आपण जी विक्री केली तर आपल्याला त्याचे दर कमी मिळतात म्हणून आपण सर्वसाधारणपणे दूरच्या बाजारपेठेमध्ये पाठवत असताना त्याचा कोणती बाजारपेठ आहे मग ती महाराष्ट्रातली असेल गुजरातमधली असेल किंवा असे आपल्या अलगडच्या कर्नाटकचे आपल्या शेजारच्या कर्नाटक राज्यातले असेल त्या दृष्टिकोनातून मार्केटचा विचार करून आपण ते मार्केटिंग केलं पाहिजे बरोबर आता यामध्ये लागवड करत असताना जातीची निवड कशी करावी किंवा त्यासाठीची काळजी नेमकी कशी घ्यावी याबद्दल सांगा जातीची निवड सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे कारण का कारण सर्वच प्रकारच्या जाती ह्या सर्वच ठिकाणी चालत नाहीत उदाहरण सांगायचं झालं तर गवार पिकामध्ये की जे स्थानिक वाण आहेत म्हणजे गवरण टाईपचे ज्या गवार आहेत त्या 
शहरात आणि ग्रामीण भागात चालतात आणि जर तुम्ही पुणेरी टाईपसारखी गवार जर निवडली तर ते चवीला चांगली लागत नाही आणि त्याला मार्केट ग्रामीण भागातमध्ये मिळत नाही शहरी भागामध्ये मिळतं म्हणून त्या दृष्टिकोनात जातीची निवड केली पाहिजे दुसरी गोष्ट जर शेवगा जो आहे शेवग्याचा की उत्तम चव असणारा मध्यम लांबीच असणार जास्त लांबीचे जर असतील तर ते पॅकेजिंगमध्ये ट्रान्सपोर्टमध्ये त्याला अडचणी येतात आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण जातीची निवड केली पाहिजे मग आपल्याला मध्यम आकाराच्या किंवा मध्यम लांबीच्या आणि एक चव असणारे असे निवडले पाहिजे किंवा घेवडा जर पाहिला तर काही ठिकाणी घेवडा हा हिरवा मोडून भाजी भाजी करतात तर काही ठिकाणी गुजरातच्या शेजारच्या राज्यामध्ये पाहिलं तर त्याच्या बियाची भाजी करतात म्हणजे आपल्याला कुठे कशा प्रकारचं पाहिजे मग हिरव्या रंगाचा पाहिजे का कोणत्या रंगाचा पाहिजे आणि ते बियासाठी घेणार आहे का कोणत्या स्टेल हार्वेस्टिंग हे सर्व विचार करून आपल्याला जातीची निवड केली पाहिजे लागवड करत असताना ती किती अंतरावर केली गेली पाहिजे आणि त्यानंतर काय काळजी घेतली पाहिजे ह्या सर्व भाजीपाला पिकाची लागवड आपण जर करायची असेल तर प्रत्येक पिकाचं लागवडीचं अंतर हे वेगळं आहे वाटाण्या पिकाची लागवड दोन ओळीमध्ये तीस सेंटीमीटर आणि दोन झाडामधलं अंतर हे दहा सेंटीमीटर ठेवलं पाहिजे गवारेमध्ये सुद्धा तीस बाय दहा सेंटीमीटर अंतरावर ही लागवड केली पाहिजे किंवा घेवडा पिकाची जी लागवड आहे ही जी लागवड दोन फूट बाय एक फूट म्हणजे पंचेचाळीस बाय तीस सेंटीमीटर अंतरावर लागवड केली पाहिजे किंवा वाल हे जे पिक आहे त्यामध्ये दोन प्रकार आहेत की एक बुटका वाल आहे त्याची लागवड दोन फूट बाय दीड फुटावरती केली पाहिजे आणि जो वेलीसारखा वाढणारा वाल आहे या पिकाची लागवड ही शक्यतो आपण म्हणजे ताटी पद्धतीने करत असतो त्यामुळे दोन ओळीमधलं अंतर हे दोन मीटर आणि दोन झाडातलं अंतर हे एक मीटर ठेवलं पाहिजे आणि शेवगा या पिकाची जी लागवड आहे तर हे आपण या पिकाची लागवड अडीच बाय अडीच किंवा तीन बाय तीन मीटर या अंतरावर केली पाहिजे म्हणजे प्रत्येक पीक जे आहे या पिकाचं लागवडीचं अंतर हे वेगळं आहे तर पिकानुसार आपण हे लागवडीचं अंतर हे निवडलं पाहिजे बरं बीज प्रक्रिया करणं गरजेचं असतं का त्यामुळे काही फरक पडू शकतो का निश्चितपणे की आपण कोणते बी वापरत असताना बीज प्रिया करणं हा महत्वाचा घटक आहे आणि बीज प्रक्रिया केल्यामुळं जमिनीमध्ये जी काही जीवन असतील किडे असतील त्या बियाणावरती क्रिया करून ते बऱ्याच वेळा रोगाचा किडीचा प्रादुर्भाव जाणवतो तर तो टाळण्यासाठी बियाणा बीज प्रिया करणं हा महत्वाचा भाग आहे त्यासाठी कॅप्टन किंवा थायरम किंवा ट्रायकोडर्मा हे पाच ग्रॅम ट्रायकोडर्मा आणि कॅप्टन आणि था थायरम हे जे आहेत ते तीन ग्रॅम प्रति किलो बियाणास घेऊन जर बीज प्रक्रिया केली आणि जर पेरणी केली तर होणारे संभाव्य धोके टाळून आपल्याला चांगली उगवण क्षमता मिळते आणि होणारा रोग किडीचा प्रादुर्भाव आपण टाळू शकतो त्यासाठी बीज प्रिया करणं अतिशय महत्वाचं आहे निश्चितच आता जीवाणू खत सुद्धा एक महत्वाची ठरत आहेत शेतीमध्ये किंवा भाजीपाल्यासाठी सुद्धा तर त्याचा यामध्ये काही आपण उपयोग करून घेऊ शकतो का जीवाणू खत सुद्धा आपण यासाठी वापरू शकतो जसं जीवाणू खत इतर जे रासायनिक खत आहेत त्याचबरोबर जीवाणू खताचा हा वापर आपण सध्या शेतकरी बंधू मोठ्या प्रमाणात करत आहे बीज प्रक्रिया करताना ती वापरता येते बीज प्रक्रिया म्हणजे जसं कडधान्य आहे तृणधान्य आहेत म्हणजे अजोटो बॅक्टर हे तृणधान्यासाठी किंवा जे द्विदल वर्गातली पिकं आहे त्यासाठी रायझोबियम अशा प्रकारचे आपण जीवाणू खतं वापरून आपण ते जे काही ज जमिनीची सुधारणा आहे आणि त्या पिकाला होणारा जो फायदा आहे अशा दोन्ही प्रकारचा आपण मिळवू शकतो तणनाशक वापरत असताना काही विशिष्ट काळजी घ्यावी लागते का निश्चितपणे कारण शेतकरी बंधूंना मी एक असा सल्ला देणार आहे की तणनाशकाचा वापर करताना आपण काळजी घेणं अतिशय गरजेचं आहे तणनाशक वापरत असताना काही विशिष्ट काळजी घ्यावी लागते का निश्चितपणे कारण शेतकरी बंधूंना मी एक असा सल्ला देणार आहे की तणनाशकाचा वापर करताना आपण काळजी घेणं अतिशय गरजेचं आहे कारण तणनाशक निवडताना एकतर त्या पिकासाठी तणनाशक योग्य आहे का नाही हे सुरुवातीला पाहिलं पाहिजे म्हणजे ते सिलेक्टिव्ह असलं पाहिजे निवडक तणनाशक असलं पाहिजे जर त्या पिकासाठी निवडत असेल दुसरी गोष्ट हे निवडल्यानंतर ह्या पिकामध्ये कोणत्या अवस्थेमध्ये आपण हे तणनाशक मारायचं आहे हे आपल्याला त्याचं ज्ञान असणं किंवा माहिती असणं गरजेचं आहे आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे हे निवडलेलं तणनाशक हे लागवडीनंतर का लागवडीपूर्वी मारायचं आहे हे माहिती पाहिजे नाही तर बऱ्याच वेळा लागवडीपूर्वीचं तणनाशक लागवडीनंतर आणि लागवडीनंतरचं तणनाशक लागवडीपूर्वी मग त्याचा योग्य वेळी जर आपण औषध फवार नाही केली किंवा तणनाशक नाही वापरलं तर त्याचे चांगले परिणाम न दिसण्यापेक्षा दुष्परिणाम दिसतात म्हणून ह्या सर्व गोष्टीची माहिती असल्याशिवाय शेतकरी बंधूंनी तणनाशकाचा वापर करू नये बरोबर पाण्याची आवश्यकता शेंगवर्गीय भाजीपाल्याला किती असते आणि म्हणजे कमी पाण्याच्या क्षेत्रामध्ये त्या अनुषंगाने म्हणजे शेतकऱ्यांना तसं पाऊल उचलता येईल भाजीपाला पिकामध्ये शेंगवर्गीय भाजीपाला पिकांना तसं कमी प्रमाणात पाणी लागतं परंतु 
हे जर कमी प्रमाणात पाणी लागत जरी असलं तरी जमिनीच्या मगदुरानुसार हवामानातले तापमानानुसार वापसा कंडिशननुसार पिकांना पाणी देणं गरजेचं आणि आपल्याला जर उपलब्ध पाणी कमी असेल तर शक्यतो ज्या पिकाच्या मुख्य वाढीच्या अवस्था आहेत म्हणजे वाढीची अवस्था फुले येण्याची अवस्था आणि फळ शेंगा पोचण्याची अवस्था ह्या तीन मुख्य अवस्था आहेत ह्या तिन्ही अवस्थेमध्ये कोणत्याही स्थितीमध्ये पाण्याचा ताण पडून घेऊ नये जर पाण्याचा ह्या स्टेजमध्ये किंवा अवस्थेमध्ये जर ताण पडला तर एक फुलगळ होते दुसरी गोष्ट शेंगा पोचत नाहीत आणि आपल्याला हलक्या वजनाच्या शेंगा मिळतात आणि उत्पन्नामध्ये घट होते म्हणून ह्या तीन अवस्थेमध्ये कोणत्याही परिस्थितीमध्ये पाण्याचा पिकांना ताण देऊ नये दिवसातनं किती वेळा द्यावा लागतं एकदा दोनदा दिवसातून नाही जर आपण पाटाच्या सह्यानं पाणी देत असेल तर शक्यतो रब्बी हंगामध्ये आठ ते दहा दिवसानं पाणी दिलं पाहिजे आणि जर ड्रीप न देत असाल किंवा ठिबक संचानं जर आपण पाणी देत असाल तर साधारणपणे प्रतिदिनी अर्धा तास संच चालू ठेवला पाहिजे आणि जर पावसाळी वातावरण असेल तर ती परिस्थिती बघून आपण पाण्याचं नियोजन त्या पिकाला केलं पाहिजे केलं पाहिजे खतांचं व्यवस्थापन कसं करावं पिकाच्या वाढीसाठी आणि अधिक उत्पादनासाठी रासायनिक खताबरोबर शेणखताची गरज असते ह्या सर्व पिकांना प्रति हेक्टरी पंधरा ते वीस टन चांगलं कुजलेलं शेणखत या पिकांना मशागतीच्या वेळी दिलं पाहिजे आणि लागवडीच्या वेळी सर्वसाधारणपणे हे द्विदल वर्गातील पिकं असल्यामुळं नत्राची गरज कमी असते स्फोरद आणि पालाशेची गरज जास्त असते तर वटाना गवार ही जी पिकं आहेत यांना चाळीस साठ साठ म्हणजे चाळीस किलो नत्र साठ किलो स्फोरद आणि साठ किलो पालाश प्रति हेक्टरी दिला पाहिजे शेवग्यासारख्या पिकाला प्रति ग्रॅ झाडास शंभर ग्रॅम सुपला दहा घमे दहा किलो शेणखत एवढं त्या प्रति झाडाला दिलं पाहिजे आणि वालासारख्या पिकाला शंभर किलो नत्र दीडशे किलो स्फोरत आणि दीडशे किलो पालाश ह्या वालासारख्या पिकाला दिलं पाहिजे आणि हे जे खतं आहेत यातला निम्मा नत्र हा लागवडीच्या वेळी आणि संपूर्ण स्फोरत आणि पालाश लागवडीच्या वेळी द्यायचं राहिलेले निम्म नंतर हे लागवडीनंतर एक महिन्यानंतर ह्या पिक पिकांना दिलं पाहिजे आणि शक्य असलं तर त्याचे दोन समान हप्ते करून एक महिना आणि दीड महिना नजर दिलं तर फुलाची अवस्था आणि शेंगा लागण्याची अवस्था यामध्ये मिळाल्यामुळं आपल्याला उत्पन्नामध्ये चांगली वाढ झालेली दिसून येते वा फारच छान आता यामध्ये साधारण या पिकांचा म्हणजे या शेंगवर्गीय भाजीपाल्याचा तयार होण्याचा किंवा तोडणीचा एक अंदाजे काळ किती असतो किती वेळामध्ये हा भाजीपाला तयार होऊ शकतो वापरासाठी हां आता वटाणं जर पिकाचं जर पाहिलं तर लागवड केल्यापासून सर्वसाधारणपणे पन्नास ते साठ दिवसापासून पहिली तोडणी होते बरं आता जातीनुसार जर पाहिलं तर असं या गोल्डन आर्केल किंवा फुले प्रिय आहे त्याचे तीन तोडे होतात म्हणजे पन्नास दिवसापासून शंभर दिवसापर्यंत हा कालावधी असल्यामुळं आपल्याला त्याचे तीन तोडे मिळतात आर्केल हा असा वाण आहे की साठ दिवसामध्ये एकच तोडणी होते आणि संपून जाते तसा शेवग्यामध्ये जर पाहिलं तर लागवड केल्यापासून साधारणतः आपल्याला आठ ते नऊ महिन्यानंतर आपल्याला ते शेंगा आपल्याला तोडणी तयार होतात किंवा गवारची शेंग आहे लागवड केल्यापासून आपल्याला पन्नास ते पंचावन्न दिवसापासून पहिला तोडा मिळतो आणि त्यानंतर तुम्ही आठवड्यातून दोन वेळा तोडी तोडणी करू शकता तसं घेवडामध्ये सुद्धा लागवडीनंतर तुम्हाला पन्नास ते साठ दिवसानंतर पहिला तोडा मिळतो आणि नंतर तुम्ही चार ते पाच दिवसांनी तोडणी करू शकता वालाची जी आहे ते लागवडीनंतर साधारणतः सत्तर ते ऐंशी दिवसानंतर पहिला तोडा मिळतो आणि हा तोडा जवळजवळ पुढं सहा महिने राहतो म्हणजे पिकाच्या कालावधीनुसार किंवा त्याच्या जातीनुसार हा कालावधी कमी जास्त साधारण हेक्टरी किती उत्पन्न मिळू शकतं शेंगवर्गीय भाजीपाल्यामधून आणि त्यातनं होणारा आर्थिक फायदा एक अंदाजे किती असू शकतो आता हे वटाणं जे हे शेंगवर्गीय भाजीपाला पिक आहे तर जातीनुसार जर पाहिलं तर एक आर्केलसारख्या जातीपासून आपल्याला साठ ते सत्तर क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पन्न मिळतं किंवा फुलेप्रिया किंवा गोल्डन आर्केल आहे या जातीपासून आपल्याला नव्वद ते शंभर क्विंटल हिरव्या शेंगाचं उत्पादन मिळतं आणि शेवग्या शेंगाचं जर पाहिलं तर आपल्याला प्रति झाड प्रतिवर्षी साधारणतः दोनशे ते अडीचशे शेंगा आपल्याला मिळतात किंवा जो वाल आहे वालापासून आपल्याला जवळजवळ दीडशे ते दोनशे क्विंटल हिरव्या वालाच्या शेंगा मिळतात किंवा घेवड्यापासून आपल्याला सव्वाशे ते दीडशे क्विंटल जो घेवडा आहे तो आपल्याला प्रति हेक्टरी मिळू शकतो तर असं ह्या प्रत्येक पिकाच्या आणि जातीनुसार काही जादा उत्पन्न देणाऱ्या जाती आहेत काही कमी उत्पन्न देणाऱ्या जाती आहेत परंतु मॅनेजमेंट प्रॅक्टिस जर आपण व्यवस्थित ठेवली तर अजून त्याहीपेक्षा हे मी सरासरी सांगितलेलं आहे याच्यापेक्षाही जास्त उत्पन्न निश्चित मिळू शकतं शेतकऱ्यांना आता यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा आणि त्रासदायक जो टप्पा असतो तो म्हणजे किडींचा प्रादुर्भाव तर या शेंगवर्गीय भाजीपाला त्या बाबतीत किती सक्षम असतात किंवा टक्कर देण्यास किती तयार असतात नाही आता कोणताही भाजीपाला म्हटलं की त्यावरती किडीचा प्रादुर्भाव जाणवतो तर ह्या शेंगवर्गीय भाजीपाला पिकामध्ये प्रामुख्याने आपल्याला मावा तुडतुडे 
नागाळी आणि शेंगा पोकरनाळी ह्या विविध प्रकारच्या किडीचा प्रादुर्भाव हा या पिकावरती दिसून येतो आणि मग ह्या पिकांचं जर आपण ह्या किडीचं जर नियंत्रण जर करायचं असेल तर वेळीच नियंत्रण करणं गरजेचं आहे आपल्याला लक्षणं दिसतात आळ्या दिसतात किंवा के फुलकिडे दिसतात जर आपण त्याचं नियंत्रण केलं उदाहरणार्थ समजा क्लोरोपायरीफॉस वीस एम एल किंवा तुमचं था दा डायमेथट असेल पंधरा मिली प्रति दहा लिटर पाण्यामध्ये साध्या हातपंपानं घेऊन जर आपण फवारणी केली तर ह्या किडीचा आपण बंदोबस्त करू शकतो आणि एक चांगला दर्जेदार आपण माल उत्पादित उत्पादित करू शकतो आणि आपल्याला त्याला चांगले दर मिळू शकतात अशा दृष्टिकोनातून आपण ह्या किडीचा बंदोबस्त शेतकरी बंधूने केला पाहिजे पण त्यामुळे पिकाच्या दर्जावर फारसा काही परिणाम नाही निश्चितच नाही फक्त एवढंच की जी आपले शिफारशी कीटकनाशिका आहेत तेच मारले पाहिजेत आणि जे मात्रा आहे तोच मात्रा वापरला पाहिजे जास्त मात्रेचा वापर करून हे आणि जे काही कीटकनाशकं ज्याला बंदी आहे अशी बंदी असलेले कीटकनाशकं शक्यतो वापरायची शेतकरी बंधून टाळावीत निश्चित कारण त्याचा जर बऱ्याच वेळा जर रिशिड्यू किंवा ज्याला अंश जर राहिला तर बऱ्याच वेळा तो आपल्या शहरामध्ये जातो आणि आपल्याला पोटाचे विकार वगैरे होतात म्हणून शक्यतो आपले जे ज्या कीटकनाशकावर बंदी आहे ती कीटकनाशक फवारणीसाठी वापरू नये मंडळी आपण बघितलं की इतका चांगला फायदा मिळवून देणाऱ्या या शेंगवर्गीय भाज्या त्याकडं डोळे झाक करण्यासारखी काहीच कारणं नाही आहेत किंबहुना ती आपल्या शेतात जर असतील शेंगवर्गीय भाज्या जर आपल्या शेतामध्ये असतील तर अर्थातच समृद्धीची वेल सुद्धा आपल्या घरामध्ये आपल्या खिशामध्ये नेहमीच बहरत राहील असं म्हणणं अतिशयोक्तीचं ठरणार नाही त्यामुळे आजच्या या माहितीचा तुम्ही जास्तीत जास्त उपयोग करून घ्या आणि आपल्या शेतामध्ये वाटाणा घेवडा शेवगा यासारख्या शेंगवर्गीय भाजीपाल्याला निश्चित स्थान द्या सर आज कार्यक्रम सहभागी एवं छान महति आम सग्या प्रेक्षक दी दूरदर्शन वतीन अपने मनपूर्वक आभार धन्यवाद धन्यवाद